Merhaba, bitki günlerime hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Asai palmiyesi ya da latince adıyla Euterpe oleracea, palmiye giller yani arecase familyasında Euterpe cinsine ait, meyvesi ve bitki sapının iç kısmı yenebilen ince gövdeli güzel bir palmiye türüdür. Aslında bitki sapının içi yenilen tür akrabası olan Euterpe edulistir. Ama onun bulunmadığı durumlarda asai palmiyesi de bu şekilde kullanılabilir. 2000'li yılların başına itibaren popüler bir meyve halinde alan asai meyvesi yüzünden artık bu palmiyeler sadece meyvesi için yetiştiriliyor. Tabi ayrıca tropik iklimlerde süs bitkisi olarak yetiştirildiği de görülebilir. Tohumdan üretilen bu palmiye türünün tohumlarının filizlenmesi de biraz zahmetlidir. Bitkinin ana vatanı Brezilya, Trinidad ve Güney Amerika'nın kuzey kısımlarındaki bataklık ve su taşkınları görülen arazilerdir. Bitkinin bu bölgelerde yetişmesi de zengin içerikli toprak, yüksek sıcaklık ve bol nem ihtiyacından kaynaklanır. Yarı bölgede yetişebilen asay palmiyesi narin gövdesi nedeniyle rüzgara dayanıklı bir ağaç değildir. Amazon havzasında yaşayanların temel gıdalarından biri olan asay palmiyesi, Amazon yağmur ormanlarında en sık rastlanan palmiye türlerinden biridir. Asay palmiyesi yağmur ormanlarında yaşayan yerli halkın geçim kaynağı gibi gösterilse de, son yıllarda kitlesel üretim amacıyla kullanılan tarımsal ilaç ve gübre nedeniyle, Dünya için son derece önemli olan bu ormanın bitki varlığına zarar verilmektedir. En fazla 25 metreye kadar uzayabilen ağacın gövdesinden 4 ile 8 kadar dal çıkar ve ağaç 3 metre uzunluğunda yaprakları bulunan her bir dalında ise yaklaşık 6 kilo kadar meyve üretir. Asay meyvesinin hasadı yılda 2 kez Temmuz ve Aralık aylarında yapılır. Ağacın siyah ya da türüne göre bazen yeşil kalabilen yuvarlak üzümsü meyvelerinin içinde iri çekirdekleri bulunur çekirdekler öğütülerek hayvan yeminine karıştırılabilir. Bunlardan yağ çıkarılabilir ya da organik gübre olarak kullanılabilir. Tabi meyvanın etli kısmı ise yiyecek ve içecek elde etmek için kullanılır. Asayi özü ya da yağı da şampuandan nemlenici kremlere kadar pek çok kozmetik ürünün ham maddesidir. Bu arada yazıldığı gibi genelde açayi diye okunsa da aslında gerçek okunuşu Portekizce deniz gibi asayidir. Portekizce ise Güney Amerika'daki bir yerli dili olan tıpkı dilinde ağlayan ya da su çıkaran anlamına gelen Ibatay sözcüğünden uyarlanmıştır. Diyet yapanların rağbet ettiği bitkilerden biri olduğundan çayını tüketerek kolunu koruyabileceğine inanan bir arkadaşım buna esprili bir dille aç ayı çayı diyor. Fakat işin aslı hiç de tanıdığı gibi değil. Maalesef asaydı artık alıştığımız türden piyasa yalanlarıyla abartılan meyvelerden biri. Zayıflattığı ya da erkek gücünü arttırdığı gibi yalanlarla çayları ve hapları satılan Asai, Amerikalı talk show sunucusu Oprah Winfrey'in de başına bela olmuş. Reklamlarında Oprah'ın adını kullanan üreticiler, meğerse sunucunun programına konuk ettiği ünlü Türk kökenli Amerikalı kalp ve damar cerrahı ve profesör olan Mehmet Öz ya da Dr. Oz'un bitkinin antioksidan ve kilo verdirici niteliklerinden bahsetmesinden feyiz almışlar. Bitki hakkındaki gerçeklere bakalım. Asay meyvelerinin yüksek miktarda C vitamini içeren tüm meyveler gibi enfeksiyon önleyici olduğu ve bağışıklık sistemini desteklediği düşünülüyor. Asay içerdiği antosyanin adı verilen kimyasal bileşik nedeniyle kalp sağlığını koruyucu ve pıhtı önleyici olduğu, ayrıca içerdiği polifenol nedeniyle de yaşlılar için sinir sistemini ve bilişsel kapasiteyi koruyucu olduğu söyleniyor. Asay meyvesinin yükseklik içeriği de diyet yapanlar için tok tutucu ve kan şekerini dengeleyici olabilir. Fakat bitkinin zayıflattığına ya da iktidarsızlık sorunu çözdüğüne dair hiçbir bilimsel araştırma bulunmuyor. Yani bu durumda bizim aç ayı oynamıyor ama para göz tacirlerin parmağın ucunda oynatılıyor diyebiliriz. Çünkü bitkisel gıda takviyelerinin mucizevi ilaçlar olduğunu zanneden bir kitle de var. Gelelim asay palmiyesinin Brezilya'da anlatılan yaratılış öyküsüne. Kurak ve verimsiz geçen birkaç yılın ardından Amazonlarda yaşayan bir kabilenin şefi tanrılara yeni doğan bebekleri kurban etmeleri gerektiğine karar verir. Bu toprakların mitolojik öyküleri genellikle böyle vahşet ve kahraman içinde farkındayım ama galiba Güney Amerika kültürleri böyle dramları seviyor. İşte böylece yeni doğan bebekler kurban edilmeye başlanır ama o sırada şefin kızının da doğum yapacağı tutar. Kabile kanunlarına göre şefin akrabalarının bir dokunulmazlığı bulunmadığında Şef torununun da ölümüne göz yummak zorunda kalır. İşin kötüsü tanrılar, verilen kurbanlara rağmen beklenen yağmurları bir türlü göndermezler. Gözü yaşlı genç anne, ölen bebeğinin yasını tuttuğu bir gecede ormanda ağlayan bir bebek sesi duyar ve onun kendi bebeği olduğuna inanarak karanlıkta tek başına köyünü terk eder. 
Şefin kızın ortadan kaybolduğu anlaşılınca bütün köy onu aramaya çıkar. Fakat ne yazık ki ormanda açlıktan ve kederinden ölen genç kadının sonunda bir ağacın altında bulurlar. Fakat bu ağaç üzerinde bol miktarda lezzetli ve sulu meyveler bulunduran, köyü açlıktan ve susuzluktan kurtaracak olan mucizevi bir ağaçtır. Kim bilir belki de ağaca kadının bebeğine döktüğü gözyaşları nedeniyle ağlayan anlamına gelen hastaya adı verilmiştir. Bebeği öldü bari şu zavallı kadın kurtul sahibi diyenleriniz olabilir ama bu Amazon kabile kültüründe yeterince dramatik bir final olarak görülmemiş belli. Amazon'da yaşayan Tupi Guarani'ler ve Makuna'lar gibi pek çok yerli topluluğu Asai palmiyesinin ay ya da yaratılış tanrıçasının insanlığa bir hediyesi olduğunu, ağacın meyvelerin ise yaşamın ve yaratılışın özünü içerdiğini, onu tüketenlere tanrısal bir güç ve enerji verdiğine inanmışlardır. İzlediğiniz için teşekkürler. Bitki günlüğümün daha fazla bitki severe ulaşabilmesi için abone olmayı ve beğendiğiniz videoları sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Bol çiçekli günler dilerim.